തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അനുപാതത്തിലാകണമെങ്കിൽ ഓരോന്നിനോടും കൂട്ടേണ്ട സംഖ്യകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കുറച്ചാൽ അത് അനുപാതത്തിലാകും അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ചെയ്ത് സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് ഷോർട്ട്കട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഷോർട്ട്കട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഏഴ് മൈനസ് എക്സ് നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ട സംഖ്യ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് പ്ലസ് എക്സ് കൊടുക്കണം സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഏഴ് പ്ലസ് എക്സ് ഏഴ് മൈനസ് എക്സ് പത്ത് മൈനസ് എക്സ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എക്സ് പതിനെട്ട് മൈനസ് എക്സ് എന്ന രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ട്രഡീഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ ട്രഡീഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്തായിരുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന സാങ്കിൾ ഇതാണ് ഏഴ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് അന്ത്യപദങ്ങളുടെയും മധ്യപദങ്ങളുടെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അന്ത്യപദത്തിൻ അന്ത്യപദങ്ങളുടെയും മധ്യപദങ്ങളുടെയും തുകയുടെ വ്യത്യാസം എളുപ്പമാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അന്ത്യപദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ അന്ത്യപദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് പതിനെട്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കാന്നേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ വ്യത്യാസം മധ്യപദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം മധ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡർ ബൈ അന്ത്യപദങ്ങളുടെ തുക ഡിവൈഡ് ബൈ മധ്യപദങ്ങളുടെ തുക അന്ത്യപദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് പ്ലസ് പതിനെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മധ്യപദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇവയുടെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏഴ് പതിനെട്ട് ഗുണിച്ച് നോക്കാം ഏഴ് എട്ട് അൻപത്തി ആറ് ശിഷ്ടം അഞ്ച് ഒരു ഏഴ് ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വ്യത്യാസം പത്ത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് പതിനെട്ട് കൂട്ടണം എട്ടും ഏഴും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ശിഷ്ടം ഒന്ന് 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 കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വ്യത്യാസം പത്തും പന്ത്രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇസ് ഇക്കൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറെന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്നെന്ന് കിട്ടും ആറ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇതാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കുറയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യ എത്ര എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എന്താ സമാഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അന്ത്യപദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി അന്ത്യപദങ്ങളുടെയും മധ്യപദങ്ങളുടെയും ഗുണനഫലങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ അന്ത്യപദങ്ങളുടെയും മധ്യപദങ്ങളുടെയും തുകകളുടെ വ്യത്യാസം തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അല്ലെ തുകകളുടെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ദിവസം കുറച്ച് വലിയ സംഖ്യകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത് അൻപത്തേഴ് എഴുപത്തെട്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ അനുപാതത്തിലാകണമെങ്കിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യ ഏത് ഓക്കെ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെ എന്താണ് ഷോർട്ട് കട്ട് അന്ത്യപദങ്ങളുടെയും മധ്യപദങ്ങളുടെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഡിവൈഡർ ബൈ അന്ത്യപദങ്ങളുടെയും മധ്യപദങ്ങളുടെയും തുകയുടെ വ്യത്യാസം അല്ലെ അപ്പൊ അന്ത്യപദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം എഴുപത്തിയെട്ട് വ്യത്യാസം മധ്യപദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഗുണിക്കണം അൻപത്തിയേഴ് ഡിവൈഡർ ബൈ അന്ത്യപദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് എഴുപത്തെട്ട് വ്യത്യാസം മധ്യപദങ്ങളുടെ തുക മധ്യപദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് പ്ലസ് അൻപത്തി ഏഴ് ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഗുണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലേ എഴുപത്തി എട്ടിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂട്ടി ഇരുപത്തിനാല് ശിഷ്ടം രണ്ട് മൂഴി ഇരുപത്തിയൊന്നും രണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ടേഴ് പതിനാല് ഒന്നും പതിനഞ്ച് നാല് ആറ് മൂന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് ഒ
ഒമ്പതും ഒന്നും പത്ത് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും വ്യത്യാസം മുപ്പതും അൻപത്തേഴും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് കുറക്കാം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കുറച്ചു ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച് എൺപത്തി നാല് ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് എൺപത്തേഴ് കുറക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് എൺപത്തേഴ് കുറക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കടയെടുത്താൽ ഇത് പതിനൊന്ന് എന്നും ഇത് ഒമ്പത് എന്നും വായിക്കുന്നു പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ നാല് എന്നും ഇവിടെ ഒമ്പതാണ് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ നാല് ഒന്ന് എന്നും കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ പതിനാല് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എൺപത്തിനാലിനെ പതിനാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പതിനാലിന് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം ഏഴ് എന്ന് എഴുതാം ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തിനാലിന്റെ പകുതി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏഴിന് അല്ലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന് ഏഴിന്റെ ഗുണി തന്നെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആണ് ഏഴിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ച് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഉത്തരം ആറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ അത് കൂട്ടാനാണെങ്കിലും കുറക്കാനാണ് നമ്മൾ ഒരേ സമവാക്യം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സമവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ത്യപദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഡിവാ സോറി അന്ത്യപദങ്ങളുടെയും മധ്യപദങ്ങളുടെയും ഗുണനഫലത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഡിവാർഡ് ബൈ അന്ത്യപദങ്ങളുടെയും മധ്യപദത്തിന്റെയും തുകയുടെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ അല്ലെ ഈ രീതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സമയ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കണക്കുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഷോർട്ട് ൂടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ പ്രപ്പോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അനുപാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ